Hi friends, in this video, we will see circular arrangement. Circular arrangement is like this. 8 friends or 6 friends or circular table or rectangular table. That is 8 friends or circular table. 8 friends will mark this. If you want to know the points, we will see linear arrangement in the immediate left left. Three places away from the left on the note पनो इंगे अंदर left ना वे इप्पे इंगे एक B sitting to the left of A अब दीना इधर ले इन्नो ने ना facing the center इल्ला away from the center अब दीन रंड पॉइंट रखे इप्पे facing the center अब दीना इप्पे ये वंदे उल्ला face पनी रखा रे B is sitting to the left of A अब दीन मोडे एक left अब दीना B अब दीन सुली अब दी मार्क पनो इधर ले इन्नो ने ना opposite facing each other அப்படினா இவங்க இவங்கள பார்த்திருக்காங்க அதாவது இவங்களுக்கு இவங்க opposite-ஆ உட்கார்ந்திருக்காங்க அப்படினு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது d is sitting opposite to b அப்படினு சொல்லுவாங்க இன்னொரு பாயிண்ட் அடுத்து facing away அதாவது இப்படி facing center அப்படினா இது right இது left அப்படி இருக்கும் அதே facing away அப்படினா opposite-ஆ இருக்கும் away from the center அப்படினா இது வந்து left-ஆ இருக்கும் इधर राइट आ रखो, ओके इंगला, आधे मट्टों ना नम्बर नोट पन्ने वाली पॉइंट ही इधर ला, इन्होंने ना ना सर्कुलर टेबल ना इन्द मरी, इधर ये वन्दे टू स्क्वायर टेबल आर इल्ना रेक्टैंगल टेबल अब दिन सोल्टे कार्नर लोग कांदर पांगा, आधे मरी मिडिल लर एंड पेरे, मिडिल लर एंड पेर, इवडी इव अधे मरे कार्नर स्लीयों पॉइंट करते इधे प्रोसीजर नो फेसिंग सेंटर और फेस अवे फ्रॉम द सेंटर अब दिन सुली सुलोंगे इधे लेने ना अधे तो ये लार में उल्लम मट्ट पातर पांगो फेसिंग सेंटर इल्ल ये लार में अवे अवे पाक कर दो अंदर ये लार में पाक कर द कना वाई कोसिंस अंदर कम ही दा ये लार में कालंद के पांग Elar me ulah patil lah, elar me veli patil lah. Nale per ulah patir pang, nale per veli patir pang. Inda mari kosin sa dalko. Nama example patah nama kita jero. Ipa inda mari type of kosin sa ni, apa dikurter pang na? Linear arrangement mari ada kurter pang na. This kosin sa based on the following information. Eight persons kurter pang na. Orang eight per kurter tu sitting around the circular table. Ida la bende facing the center of dingra pointa nama note panikno. Not necessary in that order. We have the following information about the seating arrangement. Or five points go through. So, this is what we have to do. What do we do? Circular table. So, circular table. Eight persons. One, two, three, four, five, eight. Okay, eight persons. Okay, eight persons. Okay, eight persons. This is what we have to do. Okay, eight persons. Okay, eight persons. Sara is sitting to the left of Sugani. Sugani is here. इमुंगल के लेफ्ट यार ना ये लम्हे फेसिंग सेंटर था ना इमुंगल के लेफ्ट ना सारनिया वन्द सॉरी सारा वन्द इमुंगल के लेफ्ट लर कांगा ब्लीन सुली अतो आठ तो द सारनिया इस आज्ञासन टू बोथ सारा और सुधा इप्पो सारनिया वन्द सारा उक्त सुधा उक्त आज्ञासन लर कांगा ब्लीना सारा इंगे वन्द टांगा कंडीपा इनों ने ना सोलिर कांगा सरनिया सोलिर कांगा सो अजसंत ना ओराल इंगे वंदर च अजसंत ना वे पक्का तला बिंदा तो सो इंगे वंदे इवंगले के राइट लो वंदे वंदा चे कंडीपा इवंगले लेफ्ट लादा वरु आंगा सरनिया इवंगले वंदे यार कुम्मे सार आपको सुधा होगा पर सुधा वंदे इंगे वरु आंगा ओके इंगला इन्द मारी so, here we have a sindh. That is, sindh is here. Saumya is sitting two places away from sindh. Saumya is sitting two places away from sindh. Here we have two places away from the left. We have already seen the left. Then we can see the right. One, two. Two places away from the left. One, two. Who is here? Saumya. Saumya is here. आठवें दिन शिल्पा इस सेटिंग अजसन तो सुधा अपन शिल्पा वन्दे सुधाओ का अजसन डबली ना कंडी पाएंगे दावर वांगा हाल ना इन औरे और बाकी आरण पातों डबली ना ये दुग्ध नेम है ना नमक के सिंधु पोटा जे सुधा पोटा जे सरनिया शिल्पा शुष्मा मट्टू पोल्ले कहेंगला हाल ना ये दुग्ध मट्टू पोटा डबली ना इजी आ 
who is sitting opposite to Shushma. Shushma ka opposite yaar baata na Saranya. Aadithadhe, who is adjacent to both Saumya and Sindhu. Saumya ko Sindhu ko yaar adjacent aar ka Saumya ngar kaanga Sindhu ngar kaanga Shushma. Aadithadhe, என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க ஹு இஸ் செட்டிங் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் சிந்து சிந்துக்கு யார் லெஃப்டில் இருக்கா அப்படின்னா இங்கே சிந்து இருக்காங்க இவங்களுக்கு லெஃப்ட்னா சுகன்யா அடுத்தது ஹு இஸ் த்ரீ பிளேசஸ் அவே டு த லெஃப்ட் ஆஃப் சௌமியா சௌமியாவுக்கு த்ரீ பிளேசஸ் அவே டு த லெஃப்ட் இவங்களுக்கு லெஃப்ட் எது இந்த பக்கம் த்ரீ பிளேசஸ் அவேனா ஒன் டூ த்ரீ இவதும் சுகன்யா தான் அடுத்தது Who is sitting opposite of Suganya? Suganya ka yaar opposite ar ka Shilpa. Aal dhaan. Isi ar ka. Inna satla table al na immediate left, right left three places away to the left opposite. Inna moon point moolta na. Thirimbi vithirimbi varo. Idhi vay uru confused pandra maari kutthu paanga. Idhi nal namba practice pannyi te yun namna. Inna questions la easy answer pannyi la. Arthu question paakla. Arthu or example inna kutthu kaang abhi na. Uh, these questions are based on the following information given below. Eight, uh, eight persons could be given. A, B, C, D, E, F, G, H could be given. Sitting around a circular table. Not all of them are facing the center of the table. All of them are facing the center of the table. Some are facing the center and facing away from the center. This is the same information. Some are facing the center. Away from the center. And the point is, we will note it. அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இட் இஸ் நோன் தட் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஹெச் இஸ் டு த ஹெச் இஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் ஏ சொல்லிட்டாங்க ஹெச் இஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் ஏ ஆனால் ஏ வந்து உள்ளே பார்த்துருக்காரா வெளியே பார்த்துருக்கான்றது நமக்கு தெரியாது ஸோ நம்மளோட கெஸ்ட் படி அவர் உள்ளே பார்த்துருக்காரு அப்படின்றத வச்சு நம்ம ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் போடுவோம் இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க ஏ உள்ளே பார்த்துருக்காரு நம்மளோட அசம்ஷன் தான் ஓகேங்களா இப்போது தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் ஏ ஏக்கு தேர்ட் டு த ரைட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரைட்னா ஒன் டூ த்ரீ இங்கே தான் ஹெச் இருக்காரு ஓகேங்களா இது ஒரு நம்மளோட அசம்ஷனோட அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் ஓகேங்களா அடுத்தது ஹூ இஸ் தேர்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் டி ஏ வந்து டீனுடைய டிக்கு தேர்டில் உட்காந்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் டி அப்படி சொல்கிறாங்க அப்போது தேர்டு பிளேசஸ் வந்துட்டு லெஃப்ட்லேயும் பார்க்கலாம் ரைட்லேயும் பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ இங்கே வருவாங்க டி பார்த்திங்கன்னா மேபி இங்கே வரலாம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஆல்ரெடி ஹெச் வந்து வந்தாச்சு அதனால் அவங்க வர வரக்கு வாய்ப்பில்லை அப்போ இங்கே மட்டும்தான் டி வரும் இவங்களுக்கு டிக்கு லெஃப்டில் தான் ஏ இருக்கார் அப்படின்னா உள்ளே பார்த்துருந்தாருனா இவருக்கு லெஃப்ட் எது இந்த சைடு போயிடும் ஆனால் வெளியில் தான் பார்த்துருக்காரு வெளியில் பார்த்துருந்தா தான் லெஃப்ட்டு லெஃப்ட்டுங்கும் போது ஏ இங்கே வருவார் டி இஸ் த அதாவது ஹூ இஸ் தேர்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் டி அப்படிங்கும் போது அந்த பாயிண்ட் கரெக்ட் ஆகுது ஈஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் சி அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாயிண்ட் பார்த்தா எப்படியும் நம்ம மேட்ச் பண்ண முடியாது ஈஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் சி அது இருக்கட்டும் எஃப் ஹூ இஸ் ஃபேசிங் த சென்டர் இஸ் டு த ரைட் ஆஃப் ஹெச் இப்போ ஹெச் வந்து ஒரு வேளை உள்ளே பார்த்துருந்தாருனா எஃப் எங்கே வருவார் ரைட்டு எது இது இங்கே எஃப் வருவார் இவர் வெளியே பார்த்துருந்தாருனா இங்கே எஃப் வருவார் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து எப்போவுமே உள்ளே பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு போடுவோம் இப்போ உள்ளே பார்த்துருக்காரு இவருக்கு ரைட் எது எஃப் எஃப் வந்து ஆப்வியஸாக உள்ளே பார்த்துருக்காருன்னு தெரிஞ்சிருச்சு இது ஒரு இது ஒரு அசம்ஷன் இல்லை அப்படின்னா ஏ இங்கே தான் வருவார் இது நம்மளோட அசம்ஷன் தான் பார்ப்போம் டி இங்கே வருவார் ஹெச் வந்து இங்கே வருவார் சப்போஸ் இவர் வெளியே பார்த்துருந்தாருனா இவருக்கு ரைட் எது இது அப்போ இங்கே வந்து எஃப் இருப்பார் எஃப் வந்து அப்வியஸாக உள்ளே தான் பார்த்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எஃப் ஹூ இஸ் ஃபேசிங் த சென்டர் இஸ் டு த ரைட் ஆஃப் ஹெச் போட்டாச்சு அடுத்தது பி இஸ் சிட்டிங் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் ஹெச் அப்போனா இப்போ இந்த இந்த ஃபஸ்ட் அசம்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இவருக்கு லெஃப்ட் எது உள்ளே பார்த்துருக்காரு ரைட் வந்து எஃப் போயிட்டாரு இவருக்கு லெஃப்ட் வந்து இங்கே இங்கேங்கும் போது பி இஸ் சிட்டிங் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் ஹெச் அப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா இதுக்கு இவர் வந்து வெளியே பார்த்துருக்காரு இவருக்கு லெஃப்ட் எது உள்ள இது வந்து ரைட்டு லெஃப்ட்டு அதே மாதிரி வெளியே பார்க்கும்போதும் இங்கே வந்துட்டு லெஃப்ட்டு இங்கே வருது 
ரைட்டிங் வருது ஓகேங்களா இது ஒரு கொஸ்டின் அண்டு ரைட் ஆஃப் டே பிக்கு இன்னொன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பி இஸ் செட்டிங் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் ஹெச் அண்ட் ரைட் ஆஃப் பி அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்போ டி பார்த்தோம் அப்படின்னா டி வந்து வெளியே பார்த்துருக்காரு தான் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருச்சு டி வெளியே பார்த்துருந்தாருனா இவருக்கு ரைட் எது இங்கே இங்கே தான் பி வரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அசம்ஷன் தப்பு ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா டிக்கு ரைட் எது பி பி வந்து இந்த அசம்ஷன் கரெக்டாக வருது ஓகேங்களா இது தான் கரெக்டு அடுத்தது இதை வச்சு நம்ம போடுவோம் சி இஸ் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் எஃப் எஃப் வந்து இங்கே இருக்காரு இவருக்கு லெஃப்ட் எதுன்னு பார்த்தோன்னா இவர் உள்ள ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காரு இது தான் லெஃப்ட்டு ஸோ சி இங்கே வந்துடும் சி அண்ட் ஜி ஆர் ஃபேஸிங் த சேம் டைரக்ஷன் சியும் ஜியும் ஒரே டைரக்ஷன் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் ஜி வந்து எங்கே வரும்னு நமக்கு தெரியாது அடுத்தது பார்ப்போம் அதாவது எய்தர் போத் ஆஃப் தேம் ஆர் ஃபேஸிங் த சென்டர் ஆர் ஃபேஸிங் அவே ஃப்ரம் த சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு பிளேஸ் வந்து மிச்சம் இருக்குது இந்த ரெண்டு பிளேஸ் வந்து நம்ம போடணும் அதுக்காக நம்ம இன்னொரு வாட்டி நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து படிச்சுக்கலாம் ஒரு வாட்டி இப்போ ஹெச்எஸ் டு தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் ஏ ஏ இங்கே வந்தார் ஏ இங்கே வந்தார் ஏக்கு ரைட் எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஒன் டூ த்ரீ அதுவும் கரெக்டாக இருக்குது ரைட் ஆஃப் ஏ ஹூ இஸ் தேர்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் டி டி வந்து இங்கே வெளியே பார்த்துருக்காரு லெஃப்ட்னு பார்த்தோம்னா அதுவும் கரெக்டாக வருது ஏ இஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் சி அப்போது சிக்கு த்ரீ பிளேசஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் சி பார்க்கணும் இப்போ இவர் வெளியே பார்த்துருக்காரா உள்ளே பார்த்துருக்காருன்னு நமக்கு தெரியாது சப்போஸ் த்ரீ பிளேசஸ் இந்த பக்கம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஆல்ரெடி ஆள் வந்தாச்சு இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ இங்கே தான் வருவார் இ ஸோ இ என்ன சொல்லிட்டாங்க இ இஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் சி அப்படிங்கும் போது சி உள்ளே பார்த்துருந்தாருனா இவர் லெஃப்டாக போயிடுவார் அப்போது சி வந்து வெளியே தான் பார்த்துருக்காரு அப்போ இவருக்கு லெஃப்ட்டுன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஓகேவா அப்போ அது கரெக்ட் ஆகிடுச்சு சாரி வெளியில் இ இஸ் தேர்ட் டு த ரைட் ஆஃப் சி அப்படிங்கும் போது சிக்கு வெளியில் பார்த்துருந்தார் அப்படின்னா அவருக்கு ரைட் எது இது தான் ஒன் டூ த்ரீ கரெக்டு அப்போ உள்ளே பார்த்துருந்தாருனா தப்பாக போயிருக்கும் அப்போ சி வந்து அப்வியஸாக வெளியே தான் பார்க்குறாரு எஃப் ஹூ இஸ் ஃபேஸிங் த சென்டர் இஸ் டு த ரைட் ஆஃப் ஹெச் அப்போ ஹெச்சுக்கு வெளியில் பார்த்துருக்காரு இவருக்கு ரைட் எதுன்னா எஃப் ஓகே கரெக்டாக இருக்குது பி இஸ் சிட்டிங் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் ஹெச் பி இஸ் சிட்டிங் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் ஹெச் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்தது அண்ட் ரைட் ஆஃப் டி டிக்கு ரைட்டில் இருக்கார் ஓகே சி இஸ் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் எஃப் எஃப்க்கு எஃப் உள்ளே பார்த்துருக்காரு அவருக்கு லெஃப்ட்டு சி ஓகே கரெக்டாக இருக்குது சி அண்ட் ஜி ஆர் ஃபேஸிங் த சேம் டெரக்ஷன் இப்போ சி வந்து வெளியே பார்த்துருக்காரு ஜியும் அதே டெரக்ஷன் தான் ஆனால் ஜி வந்து எங்கே வரணும் எல்லா இடத்துக்கும் ஆட்கள் வந்தாச்சு இங்கே மட்டும்தான் ஜி வரணும் இவர் வெளியே பார்த்துருக்கறனால இவரும் வெளியே தான் பார்த்துருக்காரு ஸோ ஜி அண்ட் ஃபேஸிங் த சேம் டெரக்ஷன் அவ்வளோதாங்க ஆனால் நமக்கு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தெரியாது இயும் பியும் எந்த டேரக்ஷன் பார்த்துருக்காங்கன்னு தெரியாது இவ்வளோதான் இந்த சர்க்குலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் போட்டால் ஈஸியாக கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஹூ இஸ் சிட்டிங் செகண்ட் டு த ரைட் ஆஃப் எஃப் எஃப்க்கு எஃப் வந்து உள்ளே பார்த்துருக்காரு இவருக்கு ரைட் எது ஒன் டூ பி பி உட்காந்துருக்காங்க அடுத்தது பார்க்கலாம் விச் டெரக்ஷன்ஸ் இஸ் ஜி ஃபேஸிங் அண்ட் ஹூ இஸ் டு த ரைட் ஆஃப் ஜி ஜி வந்து எந்த டேரக்ஷன் பார்த்துருக்காங்க அவங்களுக்கு ரைட்டில் யாரோ உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜி வந்து அவே ஃப்ரம் த சென்டர் உட்காந்துருக்காரு சென்டர் அவருக்கு ரைட்டில் யார் இருக்கா இ இருக்காங்க ஓகேங்களா இதுதான் ஆன்சர் சாரி அவே ஃப்ரம் த சென்டர் அண்ட் இ இந்த ஆன்சர் அடுத்தது விச் டேரக்ஷன் இஸ் இ ஃபேஸிங் இ வந்து எந்த டேரக்ஷன் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளால் சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்க குழுவில் எதுவுமே சொல்லலை ஸோ கேன் ஆர் பி டிட்டர் மைண்ட் அடுத்தது ஹூ இஸ் சிட்டிங் செகண்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் பி பிக்கு யாரு லெஃப்டில் இருக்காங்க அப்படின்னா கேன் ஆர் பி டிட்டர் மைண்ட் ஏன்னா பி எந்த டேரக்ஷன் பார்த்துருக்காங்கன்னே தெரியாது ஸோ இதுக்கும் நமக்கு ஆன்சர் எழுத முடியாது அடுத்தது இஃப் எக்ஸாக்ட்லி ஃபோர் பர்சன்ஸ் ஆர் ஃபேஸிங் த சென்டர் தென் ஹூ இஸ் டு த ரைட் ஆஃப் பி எக்ஸாக்டாக ஃபோர் பர்சன்ஸ் மட்டும்தான் உள்ளே பார்த்துருக்காங்க மீதி அப்படின்னா பிக்கு ரைட்டில் யார் இருப்பாங்கன்னு கேட்குறாங்க ஸோ யாரெல்லாம் உள்ளே பார்த்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஒன் டூ டூ பர்சன்ஸ் தான் உள்ளே பார்த்துருக்காங்க ஃபோர் பர்சன்ஸ் வெளியே பார்த்துருக்காங்க ஸோ மீதி இருக்கிறது யார் இயும் பி தான் அப்போ அவங்க உள்ளே பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுது நான் பியோட ரைட்டில் யார் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் உள்ள